la Plataforma Departamental de Juventudes, así como la Mesa Departamental de Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes, hacen parte de las estrategias por medio de las cuales esta población tiene garantizado espacios permanentes para la participación ciudadana en el Valle del Cauca. Nosotros los hemos escuchado han participado en la elaboración de las políticas. Hemos participado en este proceso también con talleres que se realizaron en las microregiones, en los diferentes territorios de este hermoso departamento, para que las mesas municipales también participaran y se sumaran a este proceso tan importante. Con el 52% del presupuesto del Plan de Desarrollo para atender la niñez y la juventud vallecaucana, se fortalecen sus capacidades para liderar procesos sociales. Y eso nos hace que nosotros nos demos cuenta cómo mejorar y cómo tener más oportunidades para nosotros vivir tranquilamente. Es muy importante lo que está haciendo la gobernadora porque así da espacios para que los niños tengan un mejor futuro y los jóvenes salgan adelante. Durante el primer año de gobierno de la mandataria Dilian Francisca Toro, se encuentra la puesta en marcha de proyectos como Digicampus, que ha beneficiado 1.294 jóvenes vallecaucanos para que continúen sus estudios superiores, así como mil programadores para la formación y orientación de habilidades blandas. Igualmente, a través de los semilleros deportivos, en el 2024 se han impactado más de 7.000 jóvenes.